আসসালামু আলাইকুম আমি মেজবাউল হাসান স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাস আজকে আমরা আলোচনা করব মরফোলজি স্ট্রাকচার অফ কটন ফাইবার আমরা যদি কটন ফাইবারের মরফোলজি স্ট্রাকচার দিয়ে খেয়াল করি তাহলে দেখব কটন ফাইবারের চারটা আবরণ রয়েছে সবচেয়ে বাহিরে সর্বাধিক পুরুত্ব বিশিষ্ট লেয়ারকে বলা হয় কিউটিকল কিউটিকলের পরেই যে আবরণটি রয়েছে তাকে বলা হয় প্রাইমারি ওয়াল প্রাইমারি ওয়ালের ঠিক পরেই তিন স্তর বিশিষ্ট একটি আবরণ রয়েছে যাকে সেকেন্ডারি ওয়াল বলা হয় আর কটন ফাইবার সবচেয়ে ভেতরে ফাঁপা নলের মতো একটি অংশ রয়েছে এই ফাঁপা নলের মতো অংশকে লুমেন বলা হয় কিউটিকল দ্য আউটার মোস্ট লেয়ার অফ কটন ফাইবার ইজ নোন এজ কিউটিকল অর্থাৎ কটন ফাইবারের সবচেয়ে বাহিরের আবরণকে বলা হয় কিউটিকল ইট কনসিস্ট অফ পেয়ারস ওয়েলস অ্যান্ড ওয়াক্স অর্থাৎ কিউটিকল তেল চর্বি এবং মোমের সমন্বয় ঘটে ইট প্রোটেক্স ফাইবার ফ্রম কেমিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল ড্যামেজ অর্থাৎ কিউটিকলের প্রধান কাজ হলো কটন ফাইবারের ভেতর অংশগুলোকে শারীরিক এবং রাসায়নিক আকার থেকে রক্ষা করে প্রাইমারি ওয়াল ইনসাইড কিউটিকল দ্য প্রাইমারি ওয়াল ইজ এক্সেক্ট অর্থাৎ প্রাইমারি ওয়াল কিউটিকলের পরেই অবস্থান করে কম্পোস্ট বাই সেলুল অর্থাৎ প্রাইমারি ওয়াল সেলুলটির সমন্বয় ঘটিত ফাইব্রিলস আর অ্যারাউন্ড ইন ফ্রিসকোস প্যাটার্ন অ্যাট অ্যাবাউট সেভেন্টি ডিগ্রি টু দ্য ফাইবার এক্সেস অর্থাৎ প্রাইমারি ওয়ালের ফাইব্রিলগুলো ক্রিসকোস প্যাটার্নে সাজানো থাকে আর এই প্যাটার্নগুলো সত্তর ডিগ্রি কোন করে অবস্থান করে ফাইবার অক্ষের সাথে সেকেন্ডারি ওয়াল আন্ডার প্রাইমারি ওয়াল সেকেন্ডারি ওয়াল ইজ কম্পোস্ট অফ সেলুলস অর্থাৎ প্রাইমারি ওয়ালের পরে সেকেন্ডারি ওয়াল এর অবস্থান যা কিনা সেলুলজির সমন্বয় ঘটিত ইট হ্যাজ থ্রি লেয়ার এস ওয়ান এস টু এস থ্রি অর্থাৎ সেকেন্ডারি ওয়ালের তিনটে আবরণ থাকে যা কিনা এস ওয়ান এস টু এবং এস থ্রি নামে পরিচিত গিফ স্ট্রেন্থ ইন দ্য লঙ্গিটিউডিনাল ডিরেকশান অর্থাৎ সেকেন্ডারি ওয়ালের প্রধান কাজ হল কটন ফাইবারকে লম্বা লম্বি বরাবর তাকে শক্তি প্রদান করা লুমেন দ্য হোল এমটি ক্যানেল অফ কটন ফাইবার কল্ড লুমেন অর্থাৎ কটন ফাইবারের ভিতরে যে এমটি ক্যানেলটি থাকে তাকে লুমেন বলা হয় ইউরিন দ্য গ্রোথ স্টেজ অফ কটন ফাইবার লুমেন ফিল্ড উইথ লিকুইড অর্থাৎ কটন ফাইবার যখন গ্রোথ স্টেজে থাকে তখন এই লুমেনটা বিভিন্ন মিনারেল লিকুইড দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে আফটার ড্রাইং দ্য লিকুইড ডিজেপেয়ার অ্যান্ড লিভিং অ্যান এমটি ক্যান অর্থাৎ ড্রাইং করার পরে এই কটন ফাইবারের লুমেনটার যেখানে যে মিনারেল লিকুইড থাকে সেগুলো বিনষ্ট হয়ে যায় 